喂。喂，李少，听说你今天出院了。哼，你这消息够灵通的啊。怎么着？要不哥几个出来聚聚？行，哪儿啊？朱门酒肉臭，路有冻死骨，你好自为之。嫁给我，你知道吗？从刚认识你的时候，我就把她埋在了这儿，就等着有一天你亲自来娶。走，你，嫁给我。歇会儿，歇会儿。我提醒你啊，你在集团的账可是有点乱。你觉得管闲事吗？我还真就管了。爸上个星期还问到这事儿，到时候要真查到你，别怪我没提醒你。你怎么跟你妈似的啊？你做人不要那么狠毒，好不好？你再说一遍试试。我再说一万遍，都有一个事实是不容改变的。当年你妈怎么被赶出林家的？就是因为她那一把火把房子烧了，差点把我给烧死。你妈实际上就是一杀人犯这根绳子撑不住咱们两个人的重量，一会儿你自己慢慢往上爬，别乱动，越乱动绳子摩擦的越厉害，慢点没关系，绳子撑得住。记住，别回头看，上了山顶，一定先打电话找救援，别贸然行动。听明白了吗？你要干什么？邹宇，谢谢你肯嫁给我，我的心。永远属于你。
告诉你啊，你要真把我打死了，你可就找不着你那妈了。强行利尿，行地蓝零点二克，静脉推；富赛米二十毫克，无斯坦丁二十毫克，静脉推。是。大伯，哥到底怎么了？上一次我就和你们说过了，病人得的是扩张性心肌病，因为年轻，所以感觉没什么大碍，发了病也不来医院检查，错过了保守治疗的最佳时机。现在发病了，非常危险啊！医生，那现在怎么办呢？现在只能是尽快做心脏移植手术。心脏移植？对，而且越快越好。错过了这机会，就恐怕就来不及了。所以现在当务之急的就是赶紧找到匹配的心脏。喂，姐，我正忙着呢，你什么事儿啊？啊，什么？人民医院？哦哦哦，好好好，我马上来。姐，哎呦，快来了，快来！哎呦，不要哭，不要哭！怎么回事啊？到底怎么回事？啊？我跟浩然去登山，他为了救我掉到山崖下面去。苏小姐，有个情况要跟您说一下。病人现在虽然心跳、呼吸还存在，毕竟是受伤太严重了，实际上已经已经脑死亡了。姐，姐，姐，姐，痛快吗？当时我不好，如果不是因为我，浩然怎么会变成现在这样子？姐，你别这么说。那我怎么跟伯父交代？我跟他打过电话了，他应该在劳动路上了。<笑>苏小姐，有件事情，我想跟你商量一下。苏小姐，我们发现病人以前签署过一份器官捐献志愿书。行，你那边有消息吗？有一个患者啊，已经签了这个器官捐献证书。这个人的血型啊什么的，和他完全吻合。真的？哎，现在处在一个脑死亡状态，还有生命特征。那我们是不是只能等着呀？你不能怎么办呢？这怎么了？阿 Ken， 阿 Ken， 你是不是醒了？啊，我去叫医生。对对对对。张医生，心脏移植的事儿，你把我又问过了吗？问了，可是二十七床家属的情绪还是很激动，刚才就把我赶出来了。我估计啊。
他是不可能同意的。其实病人家属的心情我是能理解的，可是误床病人的心脏随时都有可能停跳，真的是等不及呀、啊。医生，误床病人醒了，麻烦您去看一下。好，好，我马上就去。姐，浩然哥监禁器官捐献委托书的事儿，你一点也不知道啊？知道了，我也不能替他做主。我只是他的未婚妻，我没有权利替他做这么重大的决定。那还是等伯父来了再说吧。签了这个捐赠协议书，而且血型和我的儿子完全匹配，所……对不起，你能明白我的意思？我能明白，我特别理解你，但是我的未婚夫他现在还活着。是我知道了。你知道还跟我说这样的话，你不觉得你太自私了吗？不是，对不起。我是太自私了，但是我希望你理解我作为一个父亲即将要失去儿子的那种心情，我实在无路可。我希望你能理解一下我。浩然虽然只是我的未婚夫，但是他在我心里跟亲人是一样的。他为了救我才躺在那里，在我心里，只要他能多活一分钟，只要他能多活几一秒钟都是好的。你能理解的我吗？对不起，对不起，是我不好，对不起，我不应该这样。就当你没有见过我，好吗？我的儿子叫林启正，你应该见过他。我也知道你对他的看法，但是那毕竟是一条生命在衰退，可能没几天。你别听他们胡说，会有希望的，真的
好人啊，爸爸在这儿啊，爸爸不走了，爸爸留下来陪你啊，别怕，啥都别怕。接下来，你打算怎么办？我想离开这儿，也好。那你什么时候回来呢？我不知道。等我什么时候
站在这儿，不再指望浩然突然冒出来冲我笑。可能那个时候我就可以回来了吧，姐。其实我挺羡慕你和姐夫的，我觉得你们的爱情才是真正的爱情。我也羡慕你，我羡慕从前的自己。姐，你相信我。以后还会有更美好、更轰轰烈烈、更刻骨铭心的爱情。半年了，烦都烦死我了。<笑>移植心脏是个非常复杂的手术，没你想的那么简单。<笑>来，我再给你检查一下啊。其实我的身体也没事儿了，现在没什么我不能干的。你好好听听。你的身体状况，我比你更了解。你确实恢复的不错。那我什么时候能出狱啊？这个周三，我再给你安排一次全身检查，如果没什么问题的话，周四就能出院。谢谢大夫。<笑>一切伤痛都淡忘了，但是，当这座城市扑面而来的时候，我才发现，忘却是一件多么难的事情。我很害怕，我害怕看到熟悉的地方和东西，但是又有某种声音在心里不停的召唤我。我回来了，浩然，你在那边还好吗？我的心永远属于你，它永远为你跳动。嫁给我
吓你一跳啊！我看看，我看看。哎呦，瘦了，瘦了，瘦了，不过漂亮了。哎呦，<笑>小笨蛋，我看你这个自理能力还不错嘛。嗯，姑爸都被你养瘦了好几圈了呀。怎么可能，姐？<笑>妈最近老打电话来问你的近况，还有高远期也挺想你的，他总问你什么时候回来。我这不是回来了吗？心情好点了吗？嗯，嗯，好。今天就由我来给你弄一首《小月月家常菜》。<笑>你们来的时候啊，我一学会做很多菜、啊。真的假的？当然了。好多种方便面呢，哈。是啊，十八种呢。姐姐姐姐姐、嗯，我告诉你啊，小林总恢复的可好了，他明天就可以出院了。明天才能出院呢。嗯。你说我明天去不去呀、啊？我要去的话，带点什么东西好呢？小月，我对这个人的事情不感兴趣。大家都盼着这一天呢。奶奶在家里面准备了好大一桌的菜等你回去。呃，我想到那个人的墓地上去看看。哪一个人啊？就是给我捐心脏的女人。我知道你的心思，可是医院有规定啊，捐献者的资料要保密的，不能透露给受捐者，所以我们也不知道那个人是谁。啊，这样的。阿天，我们就在心里面默默的感谢这个好人吧。出院，我就请了个假赶过来，祝贺你。谢谢，回去上班吧。怎么啦？没了，完全好了，跟正常人一样。回家好好休息。上车吧。怎么啦？没什么为我儿子逃过一劫，大家庆贺一下来！干杯！干杯！干杯！哎呀，你们都能喝酒，我只能喝苏打水啊！你忘了医生怎么说的？说你现在心脏还有排异反应，所以不能抽烟，不能喝酒，不可以剧烈运动，不可以大喜大悲，记住了没有？还有，不能跟我嫂子太亲密。哎，许聪，讨厌，我听不下去了啊！哎，奶奶，你别生气，我只不过实话实说嘛。而且医生说了啊，什么时候等你的排异反应完全消失了，你的身体能够完全接受这颗新的心脏了，你就可以想干嘛干嘛了。嗯，我又没说什么。哎，对了，哥，我一直特别想问你，你换了一颗新的心脏之后，你有没有一些特殊的反应？什么反应不反应的啊？启正这也算是逃过一劫了，只要健康就好啊。来，咱们为启正的健康再喝一杯。来，本来你刚刚出院，我不想跟你谈这些。可是智林目前面临着非常严重的危机，我们那块地已经压在手里很长时间了，因为它盘太大，我们实在没有能力独立开发，必须要融进江家的资金。可是你跟新瑶一天不完婚，这个江心海就不会签这个合同。就是说，他不能拿一分钱。我知道。可是你不知道的是，你这一病，这婚期就要拖半年。这半年意味着什么？这个项目不但要搁浅半年，我们先期投入的资金还要压半年。爸，对不起，这都是因为我。嗯，不能这么说。谁想到你心脏会出问题啊，儿子
我只是想说，记得结婚之日，就是志玲的转机之时啊。嗯，我知道。你这消息够灵通的啊！怎么着？要不哥几个出来聚聚？行，哪儿啊？早联络吗？小的都快魔怔了，快！状态怎么样？好的不能再好了。够劲，走，走。老大，你也不好好休息休息，这刚好一点就要去公司啊。前面路口右转，啊。下一个路口再右转。老大，咱们这是要去哪儿呀？我也不知道。我就是觉得这条路特别熟。那不行吧？咱们这凭着感觉乱走，这不定走到哪儿去了。让你转你就转，哪儿那么多废话
。哎，停车，停车。咱们怎么来这儿呀？这什么地方？这是康泰大厦和咱们打民工讨刑案的那个旗帜律师事务所，就在那。我以前经常来这儿吗？没有啊，从来都没来过。这个地方怎么这么熟呢？上次那民工讨刑案，你不是离开了吗？人家法院就掌管审理了。现在你回来了，你听说这林启正也出院了。法院决定继续开庭，啊，你好好准备一下，必须打好。哟，老大，你怎么学会这个了？到这儿来了。哦，我路过。啊。你在这儿上班啊？对啊，你找我有事儿啊？我不是，我不是找你。听说你去度假了。我听说你住院了，你还好吧？啊，还行，反正没死，可能让你失望了。差点忘了，我们还是敌人呢。呃，听说那个案子又要开庭了。啊，我明天法庭见吧。刚才那声口哨是你吹的吗？是啊，有问题吗？香，回公司。哟，这么漂亮的花，谁送的？我送给他的花，他也没有接。送给谁的？哦、oh, ，今天小林总回公司，你送给小林总的。可是这品相也太……要你管。林总，您不回来，我们都不知道怎么干活了。林总，您回来了，大家快出来，林总回来了。来了来了，林总来了。林总，这小月送您的花，我走了。行了行了，都回去干活吧，谢谢大家。包姐，你怎么这样啊？我以为。上班时间能不能好好干活？别搞这些乱七八糟的，行吗？我不是故意的，我不想当着这么多人的面儿，对不起。那就别傻笑了，干活去吧。哎，对了，你姐律师对吧？嗯。她现在正带着一堆民工跟志林打官司呢。我回去问问她，我让她以后别这样，我批评她，严厉批评她。嗯，请你喝咖啡。
，为你对志林做出的贡献表示感谢。谢谢林总。开庭，拿出点诚意来。我们一直很有诚意啊。是吗？那我就太欣慰了。你知道的，我心脏不太好，不能受刺激。是吧？也许不是心脏的问题吧。谢谢。林总，您放心吧，我又找到一些新的证据。可以证明对方内罪供人和志林公司没有形成正式的劳动关系，您就不用放在心上。还有，原来那些证人也推翻了他们的供词，新的证词对志林公司非常有利。这么说，这场官司他们输定了，是吧？嗯，可以这么说，您就等着看好戏吧。从哪儿找的这些人呢？瞧您说的，您能请我来，当然是我有能力为您排忧解难的。这点人，这点钱，还不至于是志林的忧和难。林总，不是您说的吗？要坚决打垮他们。那也没让你这么搞事儿。嘿，现在开庭，请被告发言。原告方的这几个曾经的证人已经明确表示，他们是在不清楚状况的情况下被对方的律师诱骗，才会在证言书上签的字。也就是说，这些证人。根本不知道证言书上到底写了些什么，而实际上呢，这些民工虽然来到了工地上，但是一没荷包骨头，薪资谈不拢，所以根本就没有工作。无耻！审判长，对方做伪证，不就是做伪证？他们说话，胡说八道！安静，安静。原告方不要随意发言，等一下我给你质证的时间。审判长，对方律师所出示的新证据完全是伪证。鉴于原被告双方分别向相同的证人拿到两份完全相反的证词，我希望法庭能够对证据进行查实，或者请证人出庭作证。对，你把证人都找来，我看他在法庭上敢不敢撒谎。你说谎，胡说八道，你们胡说八道，快走，苏金，苏金。双方都有举证的权利，至于对证据的是否认定和采纳，由法庭做出决定的。被告方有没有新的证据？有没有了，审判长，这场官司我们不打了。志林会同意原告所有的诉讼请求。林总，这，审判长，我们请求法庭尽快出一份调解书。志林会在三个工作日内把钱打到原告方指定的账户上。现在休庭。谢谢邹律师，这回俺请媳妇这事儿可算有着落了。<笑>是啊是啊，邹律师，没想到对方居然一上来就张口认输。那看来这李总还有点人性了。哎呀，看你说的，那是咱们邹律师厉害，杀了他们毫无还手之力。<笑>这可没错啊，邹律师可是百里挑一的好律师啊。如果要没有他的话，你们这官司还不定怎么着。对对对对,对。那关键呢，还是我们所的整体实力。哎，没见过你这么自吹自擂。<笑>那那行，邹律师。俺们就走了。行，那我们先走了。好了。啊，林总，今天谢谢你啊。不用谢，明天他们会打款，你们记着查收。可是我一直不明白，为什么？我只是觉得好玩，只是好玩，这么一场小官司，不值得浪费太多的时间。哦，那我谢谢你高抬贵手。刚才说了，不用谢。林总，那我们就自己回去了。走
以前总想送你回去吧，也没机会，你就愿意坐那破摩托车，一路喝着西北风呢。你回家你也不愿意让我送，而现在呢，说实话，我还真希望你还坐那摩托车回家。高展奇，你太讨厌了，就想逗我掉眼泪是吧？行行行，都赖我啊。这可不是你峰哥呀！哎，我明白了，你这是在关爱弱势群体。哎，前面靠边停车。阿翔，我以前来过这儿吗？没有啊，我也觉得我没来。可为什么看这一切，我会觉得特别熟悉呢？嗨，你这种感觉很多人都有，就像以前做梦，经历过同样的事情，或者来过同样的地方。人家法语叫德加路，黑客帝国的理论说产生这种现象，叫 m a r i x 正在调整系统。先生，您看看。这是，这是我们这儿的山吗？是啊，是立山，就在我们立丛的市郊，风景可美了，进山的路也很方便。山里面有几处桥，条件可好了，是我们立丛俱乐部爱好者的最爱。先生，你要是感兴趣，来我们俱乐部练练。我看你的身体条件应该不错，练一段时间啊，说不定也能去攀登立山呢。我是你亲姐姐，我赢了官司，你这个态度小没良心。我不是已经求过你很多次了吗？人家小林总好不容易才向我开口，就让我办那么点事儿，我都没办好。我明天怎么上班呢？哼，人情是人情，法理是法理，你不懂。你吃饭了没？没有。顾爸喂了吗？喂了，我跟他一块吃的狗粮。哼，就知道。我给你热饭。姐，你怎么办事儿都不顾及我的感受啊？你什么感受啊？你的感受跟小 goodbye 感受差不多。我明天不能去上班了。不上班啊？好啊，早日脱离苦海。姐，行了，你家小林总怨不着你，今天自己认输的。自己认输？你骗我！我为什么要骗你啊？不信你你见他自己问他呀。怎么可能啊？昨天在办公室，他让我回来跟你好好说说呢。难道他心脏换了姐夫的，脑袋也换了？我告诉过你，不许你再提这件事情的。我错了，小月，我严重警告你，你年纪小，偶尔胡闹没问题，你最好离林启正远一点。你知道为什么的？看着火啊，你去洗澡。严律师说：“这官司是稳赢的，谁知道我弟弟发什么神经啊？上来就直接就认输了。咱们损失点钱是小事儿，可是这口子一开，那民工交易都得来敲诈咱们。他说这么做的原因了吗？没说。但我知道对方律师就是邹宇。”他跟邹宇之间始终是不清不楚的。你这状告的可够快的呀！你故意输掉官司，股东们都来找我抱怨，那我当然得跟爸说一声了。这官司都拖了半年了
，你再不解决掉，对公司形象是有损的。你故意输掉官司，那才会影响公司形象呢。就几个民工花点钱买个平安不好吗？凭什么？那都是刁民，你就不该同情他们。好了，既然起争已经处理完了，这件事情不要再提了，你们两个去吧。你管的可真够宽的，都是自家的事儿，我当然得尽主人公精神。有劳你了，不客气。为什么要放到信封里？又为什么要垫到桌子底下呢？这不借他真心吗？什么呀，林家说了，要是谁都能看见我的真心，我是会招来烂桃花的。所以我要把它给包起来。至于为什么要垫在桌子底下，我想是把爱的能量通过地面传递给他吧。姐，什么事儿？今天你生日，你打算怎么过啊？我今天有个重大的决定，所以生日不跟你们过了，蛋糕你们自己吃吧。晚上我会晚回来，不用等我了。给你一张过去的 CD。听听，那是我们的爱情。有时会突然忘了，我还在爱着你。再唱不出那样的歌曲，听到都会红着脸躲避。虽然会经常忘。小林总，启正欧巴，今天我绝对不会再逃跑了。我今天来是特意想要跟你说一声，我回去好好跟我姐姐说了，我也狠狠的批评了她，可她就是不听我的，我也没有办法。这事儿跟你没关系，还有别的事吗？我还有一件特别重要的事儿。今天是我的生日，我还是订了上次咱们去的那个 KTV， 等你来。拿着，这是法院的调解书啊。按照调解协议，三天之内钱就会到账，你们注意查收吧。哎呀 ，God is， j o d is， 哎呀，真是太感谢你们了，这激动的不知说什么好了呢。什么都别说了，这是你们辛苦工作的酬劳，应得的。<笑>谢谢周律师，呃，等下回俺在进城给你带自己家种的苹果，可甜了。<笑><笑>行啊，那我们俩等着了啊。好好好。那好，那我们就先回去了，不打扰了。好，再见，再见，再见，不送了，慢走，慢走，谢谢，再见。哎呀，总算是功德圆满了。嗯，那天在法庭上，我不担心死了。你说法院要真判的话，对咱们很不利。高展奇，公道自在人心。你看，李启正不就主动要求调解了吗？他那是主动要求调解吗？他那是拿这件案子想讨好你。他讨好我干什么呀？打你主意呗。我可告诉你啊，你千万不能被那些花花公子所骗了。你像我们这些经济适用男，多靠谱啊！再说了，咱俩革命友谊那么多年了，也该上升一档次了。嫂子，哼，你别骗我了，我刚才看见了，在这边聊天呢。干什么呢，高展奇？反正他还没见长啊，你是？没有。
快跟我说说，又准备上的哪个层次了？好高好高的层次！听他的呢，我我上什么层？你吓死我了！你你老这样，我就要我命呢！你连魂都不要了，留着你那小命干什么呀？命我得留着呀，我我得伺候您呢，还得。<笑>我告诉你高展奇啊，这回算你反应快，要是有下回啊，别揪头发，这这这咱俩。敲什么门呢？自己不是有钥匙吗？这么美妙的夜晚，你怎么可能一个人在家待着？哟，牛奶看书，你换风格了呀？哎，你是不是我哥呀？别贫了，有局没有？我就等你越局呢。本来是想跟你出去喝一杯，瞎聊聊的。现在看这架势，你喝奶吧。哎哎哎哎哎哎，等会儿我。你不是最近要换车吗？是啊。买哪个？兰博基尼、啊？对。邓总，哎，谁上来了？我算是看出来了，有我没我，你都一样在外边耍。这哪能呢？我啊，不能作乐。哥，好，又让人伤心了。不能够，这么漂亮姑娘，我哪忍心呢？走，陪你喝杯酒，算是赔礼道歉了。喝了多少啊？这是。来坐，你好。哎呀，什么？终于想通了？想通了，有什么想不通的？来喝酒，喝酒。来来，请坐。来来，好久不见啊。菲菲，祝你快乐。我这没你，怎么能快乐？对对对，也也是。我有点，我有点，我有点那个不太舒服。你怎么了，哥？可能是这儿空气不太好吧。你还不舒服，咱先回去吧。别呀、啊，刚来干嘛回去？酒还没喝呢。来来，别放下。来，正好想喝呢。等会儿啊。又是哪个小姑娘不给人家回啊？哎，别放下，来来来，喝来来来，干嘛呀？这是，笑一个呗。你要不笑，我给你笑一个。今天是我的生日，如果你不来，我是不会走的，我会一直等下去，等下去。你这情债还挺多的呀，还没见你停过。你们在这玩吧，我先走了。哎，哎，你怎么又走了？哎，别管他，别管他，我哥什么样人你都不知道。哎来，咱们喝。来，干了啊！给你一张过去的 CD， 听听那是我们的爱情。有时候会突然忘了，我依然爱着你。杜月，小林总，啊，来的正好，快快快快快，到你了。你自己唱吧。小林总，今天我过生日，我最大。我的礼物呢？你这么一个电话，一个短信的催我，我哪有功夫给你买礼物啊？你来了，不就是我最好的礼物了吗？快点补偿我一下了。宋月，别闹了。我怎么闹了？不就是亲一下脸颊吗？这在西方国家是很基本的礼仪啊。可你现在不是不在西方国家吗？你先回来吧，要不然咱们先喝点酒。我觉得喝了酒的你比较可爱。你又不是不知道我的身体不能喝酒。小林总，你怎么了？之前不是好好的吗？我生日只要求一个吻，很过分吗？小林，没有人可以强迫我做我不愿意做的事情。就那么让你讨厌吗？
谢谢你。哟，嫂子不在身边啊？哼，这么贫。小月在家呢，我不跟你说啦。行啦，谢谢你。这么着啊，拜拜。小月，小月，高展奇给你买爱吃的冰淇淋蛋糕哦。洗白白了出来，我陪你吹蜡烛。你今天生日过得怎么样啊？神神秘秘的，还不让我去，干什么见不得人就勾搭了？哟，今天走辣妹风啊？什么时候买这么妖艳的包？嗯小月，这房卡是怎么回事啊？你晚上跟谁在一起？你去哪儿了？你不理人是吧？我跟你说话呢。昨天晚上你干什么去了？你不说是吧？口袋里为什么会有这个？一个女孩子家家的，去酒店干什么去了？你跟谁去的？嗯，姐，我到底做错了什么？他要这样对我，我那么喜欢他，他怎么这样无所谓？民工那笔钱怎么还没打过去？你赶快催一下财务，给打过去，别让人等着。知道了。领起证。啊，那笔钱没到呢，别着急。你有钱有势，什么女人不能玩？你非惹我妹妹。老大，我先走。不是我要惹她，是她惹我。没错，她是喜欢你，但这不能成为你玩弄她的借口。还真不是每一个喜欢我的女性，我都得玩弄她。那她昨晚为什么会那样？我怎么会知道？你得问她去。但是我可以向你保证，我走的时候，她衣冠是整齐的，头脑是清醒的。你一定是对她说了什么特别难听的话。啊，那倒是。哎，你说为什么你每次看见我都要像打架似的呢？我就这么让你有斗志？你到底对她说了什么？我。我只是对他说，我不喜欢他，但如果他能把他姐姐介绍给我的话，那还不错。别瞎扯，讲真话。我说的是真的，你难道没有听见我的心跳吗？律师小姐，心电图能不能作为正当证供？心脏不是我的。他总是出卖我。行，跟你没什么好说的。邹月傻，为你自杀，我也自认倒霉。但是我警告你，别去招惹他。万一他要是出了事儿，跟你没完。
不再仿佛什么事情都不对了。每次看到那个拥有你心脏的人的时候，我都感觉怪怪的，不知道是该恨他还是应该感谢他，延续了你的生命。自从你走以后，这个魔方我就再也没有解开过了，就像我现在心中的杂乱。浩然，你听见了吗？你不是解魔方的高手吗？你能帮帮我吗你怎么在这儿啊？你为什么会来这儿？你为什么会来这儿？我问你，你为什么会到这儿来？哎，邹律师，这是公共场所，任何人都可以到这儿来，我凭什么就不能到这儿来呢？这不欢迎你，你赶快走吧。这儿还不欢迎你呢。那我走。你说你长得挺好看的人，怎么脾气这么大？我脾气就这么大，你小心我脾气上来，我揍你。来来来，坐过来，我还真就没见过你这么自大的人，没见过这么死皮赖脸的混蛋。小心你鞋带，你看，啊，我说什么来着？啊，是不是着了？啊啊，你看，啊、你,你打击报复我，什么叫打击报复？我帮你看看有没有骨折，很疼，知道疼了，走吧，送你去看大夫去。不用，我自己走。走什么走？我拿着衣服，我背你。不行，你刚做完心脏手术，你不能背人。哎呀，烦不烦呢、啊、你？哎，啊，啊，啊，你放我下来吧。抱着什么放你下来？你怎么下山呀、啊？你滚下山呀、啊？那，那你，那你歇一会儿，你一会儿再走。能歇吗？天就黑了，等天黑了，咱俩都下不去山。哎呀，你放我下来吧。闭嘴，咱们背人挺累的，啊、你还非得。律师，不留情检查一下。谁让你背我了？我又没让你背我。哎呦，你赶紧上来！累死我了！啊！来，小心点啊你！啊！啊不着车，谁说打不着啊？我说打不着，我就是打车来的。你打车来，这会儿是这么黑了呢。哎呀，别走了，别走了，不好意思啊，最近雨下的特别大，前边山顶滑坡了，走不了。嗯，路什么时候能通？呃，因为现在半山雨下的特别大，我看怎么着也得要明天早上了。啊？要不这样吧，这个我们到时候路通了通知你们，好不好？您不要着急啊。好。算我倒霉，还得跟你待一晚。你以为我愿意跟你在一块待着呀、啊？你以为我愿意跟你在一块待着？哎，谁让你上我车的？哈哈，我脚疼。脚疼，我也没同意你上我车呀、啊，冲我笑也不行。下来，嘿，你下来。你也玩这个吗？第一次玩。你真是第一次玩？真是第一次。
questions. 